Okay, thank you guys. Let me continue sharing the screen now. Okay, so guys, we are in the negative statement, right? Before going, I mean, before to continue, guys, I really want to, to show it to you some um, time expressions that we use in the present perfect. Lo vamos a hacer super rápido because of the time. No lo tenía planeado traérselos, pero ahora creo que sí son necesarios saber cuáles son los time expressions. So, lo puse en la diapositiva y se la voy a mandar para que ustedes la lean y para que ustedes lo utilicen. Pero let me, let me go ahead and read it for you. Sorry que la calidad no es tan buena, pero me gustó mucho este cuadro. So, we have the time expressions with present perfect. Here we have just, already, still, yet, ever, never, for and since. Todas las time expressions super important for present perfect. Here we have en qué estructura lo utilizamos. In what structures do we use it? Por ejemplo, just lo ocupamos en affirmative, en negative, and in interrogative. El already solo para uh, post affirmative. El still, negative, negative, yet también. El yet lo utilizamos para negative y para questions. El ever para questions, el never just affirmative, for, for para los tres estructuras y since para las tres estructuras. De ahí tenemos la translation, ¿qué significa esto? El just acabo de hacer algo. We have just finished the film, ¿ok? Acá está la posición que se ponen porque no todos se ponen en la misma posición. Por ejemplo, el just se pone en medio del have y en medio del finished. I have just finished the film. Ok, es algo que usted acaba de hacer. I have just um, finished the homework teacher. Hasta ahorita la acabo de terminar. A la acabo de terminar ahorita. Already, ya. Es algo que usted ya hizo. Pete has already been to Italy. ¿Ok? Still, lo que vamos para negativos. ¿Ok? For example, Pete still hasn't been to Italy. Todavía no ha estado o no ha ido a Italy. Yet, lo utilizamos como todavía o puede ocuparse como ya. Todavía se utiliza para negativa y ya para interrogativa. Por ejemplo, y se pone al final. Por ejemplo, Pete hasn't been to Italy yet. Ok, él todavía no estaba en Italia. O puedo hacer la pregunta. Has Pete been to Italy yet? Ya ha estado en Italia, Pete. Ok. El ever lo ocupamos para questions. ¿Alguna vez? Have you ever visited London? Have you ever eaten... Um, have... I was as I was gonna be saying something, but have you ever eaten pork? Maybe, okay. Have you ever um, practiced scuba diving? Okay, buceo. Si usted ha hecho alguna vez alguna actividad, verdad? Usted lo utiliza como have you ever. Never, usted lo utiliza para eh, afirmativas, porque afirmativas dice si es algo que está negando. Porque no voy a negar dos veces. Yo voy a decir, I have never visited London. Ok. I have never. Yo nunca he visitado London. El for lo ocupamos para las tres estructuras. I have lived in Santander for five years. I haven't lived, lived in Santander for five years. Ok. Have you lived in Santander for five years? De las tres maneras se puede. Since... De hecho, el for guys es para yo decir un periodo de tiempo o básicamente la trans translation es durante o desde hace cinco años, ¿ok? Pero for es para periodo de tiempo, I mean, uh, sí, periodo de tiempo. Y el since es cuando se quiere decir desde cuándo está haciendo algo. Por ejemplo, I have lived in Santander since 1999. Okay, I have lived uh, in San Salvador since 2000. Okay, how many years um, have I lived in Santa in San Salvador, guys? I have lived in San Salvador for 20 years because since 2020, since 2000, 
to, to 2022, sorry. So it's going to be 22 years. Oh my God, 22 years. For 22 years. So, guys, esto es de tomarle un poquito más de tiempo y estudiarlo detenidamente. No ahorita lo vamos a aprender totalmente. En un futuro, estoy más que seguro que vamos a seguir aprendiendo el presente perfecto y usted va a masterizar más todos estos time expressions. Pero por, es muy importante que usted ya sepa que los utilizamos para el present perfect. ¿Ok? Y guarde esas imágenes, guárdelas, guarde esa presentación, que es very important. Y de hecho tenemos más, mire, más, más time expressions. Por ejemplo, tenemos el... El recently, ok, tenemos el recently, recientemente, ok, lately, ok, not long ago, o sea, es como últimamente, lately, últimamente, once, una vez, twice, two times, dos veces, and three times, ok, once, twice, and three times, usted puede decir, I have been to London once, I have been to London twice, I have been in London three times, ¿ok? Entonces usted puede utilizar también esos time expressions. Así que pues ya se los puse, se los integré en lo que es la presentación para que lo tengan. Rapidito expliqué esto, guys, porque no lo teníamos agendado. Es para que usted lo sepa, es una introducción. Yo sé que en un próximas clases vamos a ver el uso de cada uno de ellos, probablemente el de todos en una sola clase. Pero para que usted lo sepa, esos son los uh, time expressions que ocupamos con presente continuo. Sorry, present perfect, ¿ok? So, let's continue with the structure then. Vamos a, vamos a continuar con la estructura. Perdonen que casi que volé diciéndole esos time expressions, pero como les digo, es un plus. En esta clase se los traje como un plus. Eh, porque de hecho los acabo de poner en la presentación. Porque sí quiero que tengan esa información. Ok, so, utilizamos también esta estructura que es la interrogativa de yes, no question. So, lo que hacemos es que ponemos el verbo auxiliar, happen, has al principio, más el subject, más el past participle. Ok, for example, have, auxiliary verb, you, subject, past participle, try and complement sushi. Have you tried sushi? Ok. Has she tried sushi? Have we tried sushi? Ok. Etcétera. So, así es como hacemos la yes, no questions, guys. Uh, do me a favor y ahora hagamos una oración. Sorry. One yes, no question con su respectiva respuesta. ¿Cómo va a ser la respuesta, guys? Yes con el auxiliar. Yes, I have. No, I haven't. No, I haven't. Yes, she has. No, she has sent. Ok. Esa va a ser la... Oh my God, sorry. Esa va a ser la respuesta de... Esa es la respuesta de la yes, no question. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. Sorry que no lo escribí bien ahí, guys. Déjenme lo pongo de nuevo. Aquí lo vamos a poner. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, comma, she hasn't. That would be the way that you answer. Okay, guys. Le estoy poniendo como las que más se utilizan, ¿verdad? No quiere decir que todos, por ejemplo, el you. Se sabe que you va con have o con haven't. Y el he va con has o hasn't. También el it. It has, it hasn't. ¿Ok? 
So esa es la short answer. Short answer. Es la manera como le respondemos. Recuérdense que esto se puede contractar con el live. Ok. I. Puedo decir I. Puedo decir youth. Ok. Puedo decir with. Sorry. Ok. I can say she's de la forma contractada. She's. And she's forma contractada. Ok. Esas son las formas contractadas. Un ejemplo, no están todas, ¿verdad? Pero FYI. Contracted form. I will send to you a... O oh, bueno, déjenme ver si sí, le voy a mandar una captura de esto rapidito, guys. Les, déjenme les, les, de, les dejo de compartir. One second. Uy, sorry. Dejé de compartir y se borró esa información. Pero no puedo tomar la, la no puedo tomar la screenshot de otra manera. Sorry. Ok, mándeme un ejemplo con el interrogative form, please, guys. One with the interrogative más eh, los, la short answer, please. Un ejemplo, please.
Hello guys, <clears throat> sorry, no sé si vieron mi mensaje. Hola, hola. ¿Quién me? Hello. Hello teacher. Guys, vieron mi mensaje. Hello, Estaba preocupado que no me lo habían visto. Acá se los mandé. No, verdad. Bueno, les había comentado que te, tuve, tuve una emergencia ahorita y me tuve que ir. No sé si me estuvieron hablando, guys. No sé si vieron mi mensaje. Perdónenme, pero sí tuve una emergencia. Solo tuve que ausentarme por cuatro minutos. Creo que me pasé, no. No, te, no, no, te no, te no, 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 no. Ok, muchas gracias. No worry. Bueno, let's see. Ok, vamos a leer sus mensajitos con respecto a los uh, ejemplos. I believe Fátima is the first one, ¿verdad? Fátima. Ok. Dice, Fátima, have you made? Sería el, el verbo irregular. Have you made dinner? Have you made dinner? Yes, I have. Very good. Have you heard about the new boss? Yes, I have. Very good. Let's see. Have you begun the science homework? Great. Have you prepared a dessert? Very good. And there is missing the answer, guys. La respuesta ahí. Have you sent the email? Have you bought the shirt? Yes, I have. Oh, yes, I have. Okay. Have you seen my dog? No, I haven't. Oh, my God. Yes. Yes, I have. Sería. Have you... Someday. Este si no le entiendo. Jonathan. Hola. Hello. Eh, es auditar, teacher. Auditar. La buscó. Sí, es el, 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 el pasado participio. Es... Oh, have you outdated? Ajá, uh -huh. have you outdated someday? Ajá, uh -huh. no, I haven't. Have you told. Have you told? Have you told with me last night? Esa sí, no, no entiendo, Marco. ¿Cómo es? Sorry. ¿Se habló con, conmigo? Have you talked no. to me? Have you talked to me? No. No, no. ¿Cómo es? No, este, este, me equivoqué. <laughs> ¿Cómo? Ya la corrijo. Ya la corrijo. Ah, ok. La respuesta sería yes I have or no I have. Solo es. Sí, Ahora veamos sí. la de acá. 
Have you ever get drunk? Or, oh, yes. Podría ser, have you ever get drunk? O sea, se ha quedado como un poco borracho. O, have you ever drunk? Y pone, ¿qué ha tomado? Have you ever drunk tea? Have you ever drunk coffee? I don't know. Something. Yes, I have. Very good. Let's see. Um, okay, so guys, I would like to ask you if you might be having questions about this structure. Do you happen to have questions about the structure? La estructura, guys? No? <clears throat> No questions? No. no. Very good. Okay, so guys, let's continue then and let's go to this reading. We have a reading practice here. Okay, let's have this reading and let's identify the present perfect in this reading. Vamos a identificar el presente perfecto en el reading, guys. Read it and make a list of the verbs that are in present perfect. Leanlo, guys. Y háganme una lista de los verbos que están en presente perfecto. ¿Ok? Let's read it. Let's have a read it first. Vamos a leerlo.
guys, um, let's have one more minute to identify the present perfect, okay? Teacher. Yes, Sabrina. Solamente una preguntita. Cuando en las profesiones, por ejemplo, en inglés, nada que ver con el tema, teacher. Ah, no, es fine. Eh, por ejemplo, no, aquí decimos doctor, doctora. En inglés solo existe el doctor. Mm -hmm. Doctor, just Do doctor. Mm -hmm. Doctor y, y el, el apellido, ¿verdad? Y vamos a saber si es doctora eh, dependiendo del contexto. Mm -hmm. Dependiendo del nombre. Y a veces va a ser bien difícil porque puede ser un nombre que usted eh, dude, ¿verdad? Pero va a depender del contexto de lo que vea más adelante usted. Si, si cuando usted lo continúa leyendo o escuchando, usted escucha que diga she or he. Porque siempre, si se habla de esa persona, siempre va a volver a hablar de, de él o ella, ¿verdad? Okay. Y si en usamos el... el título, es con el apellido, igual que aquí. O... Como el título, sorry. Por ejemplo, do, doctor, eh, oh. ocupamos el apellido de, de la persona. ¿O se puede decir el nombre? No, también el nombre y to, el nombre, perdón, se puede hacer el, el last name como Dr. Smith o puede decir el full, el Dr. Larry Smith. Ah, ok. Uh -huh. Sí, mi duda era por lo que estábamos viendo ayer del Mr. y el Mistress. Porque ah, no, es que con el se mister... puede variar. Uh -huh. ah, no hay okay. problema, sí. Thank you, Teach. You're welcome. Okay, guys, so we will read this, um, we will read this text. That's an interesting text, by the way. It's about Google, right? We will have a, uh, we will have a reading practice right now. And we will read it by saying popcorn and we will start with, um, let's see. <clears throat> Christian, could you please start the reading? Yes. Thank you. You read one sentence and then you choose the next person to read another one, okay? Okay. Thank you. Since 1928, Google has become one of the most popular web browsers. Hi, man. It was grown from a research project in the dormitory room of two students to a business that new employees, approximately 20,000 people. Popcorn. Um, sorry, I don't see. Popcorn. Estela Mabel. Sorry, is that I'm a bit listener right now? Okay. Um, Jonathan? Okay. Google's founder, Larry Page, in surgery, Green, met in 1995 while studying computer science of Sanford University in California. Popcorn, Fatima. Uh, while studying, Brin was Where's... born. Sorry, Brin was born here. Mm. 
Green was born in Russia, but he has lived in the USA since he was five years old. Paige, whose parents were computer experts, has been tested in computer science. He was six years old. In... Popcorn? And then you say the name of the next person to read. Popcorn, Lisette. Lisette. Um, Lisette, are you there? How? Hello, hello. Sorry. Here we are. Repeat, How? Yes, uh, continue reading. One sentence, okay. and then you choose another person. Here. Okay. How is Google different from other web browser? Popcorn? And say, mention the next person. Popcorn. Popcorn. Um, um, Marta Lidia. Marta, okay. Thank you. Marta, here. Could you please choose someone, someone else? Could you please choose another person, Lisette? Okay. Um, Eliana Carolina. Eliana, perfect. Okay, Eliana, here we are. Ileana. Bueno, soy más teacher, soy mayor. Teacher, I can. Okay. Thank you, Nelson. Uh, let's listen to Jerixa and then Nelson. Thank you. <clears throat> Bring in page wanted a clean home page. They believe it, that people come to the internet to search for a specific information. Popcorn, Nelson. Okay, Marcos. My name is Marcos. No, that's it. The word the word Google started as a noun. The company the company's name to today people use use it uh bird. I am going to Google the civil word to get more info info about it. It is amazing how Google has helped changed the why we speak. Okay, very good. So guys, let's repeat after me. We have some more so we can repeat it after me, okay? Uh, since. 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 Google. 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 Popular. 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 Browser. Browser. Guys, hay un microphone que se escucha bastante ruido. Um, Gron. Sorry, Gron. 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 Research. 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 
Research. Now. 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 Employees. 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 Sergi. 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 Russia. 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 Ra Russia. 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 Lived. Lived. Since. 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 Experts. 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 Interested. Interested. Good. See. Wanted. Wanted. Believed. Believed. Changed. 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 Way. Way. Good. Great. Okay, so guys, could you please tell me what are the past participle verbs here? I mean, sorry, what is the present con present perfect? Oh my perfect. God. Present perfect. It uh -huh. was grown from a research project. It has grown. What about the beginning? Do we have at the beginning? No? No tenemos al principio? Has become. Google has become. Has become. Very good. What else, guys? He has light in the US. He has. Oh, he has lived. He has lived. Very good. What else? Has grown. Uh -huh. has, has, has been, been interesting. Has been interested. Very good. Has been. Okay, another one. Has even changed the way we speak. Has even changed in the last paragraph. Don't we have <laughs> another one before? No, right? No. Mm -hmm. Has even changed. Has even changed. Very good. Okay, guys. So let me get a second right now and I will share the book just to review uh, some information there. Has, we don't have much more. I mean, we don't have much, much time to go to to the exercise we have. We will continue with the exercise tomorrow, okay? Just allow me one second. Where is it? Okay, here we have it. Okay, so guys, uh, how to use the present perfect? We use the present perfect to talk about unfinished actions or states or habits that started in the past and continue to the present. Okay. Ayúdenme con el micrófono, please. Se escucha un poquito de ruido, I don't know. Okay, sorry, que los moleste. So, use present perfect to talk about unfinished actions or states or habits that started in the past, okay, in the past, and continue in the present, guys, okay? Use the verse in the participle form and the auxiliary. What auxiliary do we use for this? Present perfect, guys. What auxiliary? Have and has, right? Have. Have and has. For third person. Oh, sorry. Give me a sec. Give me a moment. It says... And the auxiliary for third person, he, she, and it. Which auxiliary, guys? Has or have? Has. Has. 
for third person, has. And we use for the rest of the pronoun. Which auxiliary do we use for the other pronouns? Has is for third person. And the other one, what is it? Have. Have, have. very good, have. Okay, so here we have some examples, okay? About this present perfect. I have checked the report. They have not replaced the, the battery. In negative statement, sorry, she has explained her situation. The team has not had that kind of problems, okay? So that's basically like the review that I wanted to do with you guys. Tomorrow we will continue with some practice. We will have this practice tomorrow, okay? So I would like to know if you have any question, guys, any questions so far about this? No other question? No questions, guys? Okay, since time is over, guys, I will stay with Marcos with the 101 session and I will go through the attendance list right now, okay? Um, let me get a second. Angel Estefania Marroquín Martinez. Cristian Josué López Pérez. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher, good night. Good night, Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher, good night. Good night, Jaime Antonio Velar Cortés. Solamente ayúdenme a desconectarse Present las teacher. 10, please, guys. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher. Have a good night. Good night. Uh, Kevin Alexandra Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Good night. Good night. Lizeth del Carmen Hernández Smith Smith. Present Luis Ernesto Gómez García. Thank you, Lizeth. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Arazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lisset. García Orellana. Present. Turma Yarixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Yuri Alexandra Flores Parada. Present, Miss. Ileana Carolina Calderón Cisneros. <laughs> okay, great. Okay, guys, so I hope you have an amazing night. Uh, see you until Monday. Okay, don't forget about yeah, I don't listen my name. Sorry. I say it at the beginning, but let, let me do it. Uh, Cristian Jose Lopez Perez. Si no lo dije, Present. sorry. Thank you, Cristian. Have yeah, a great night, okay? <laughs> no, don't yeah, say that. Ya me expulsaron. <laughs> ya lo expulsamos. De... <laughs> Mente, Marcos, Antonio, please, no se vaya a ir todavía. Oh, que se vaya a dormir ya, dice, no. <risa> Qué chingo fuera. No, pero todavía no. No se vaya. En 10 minutos, Marcos, ¿ok? okay, okay. <risa> bueno, guys, que tenga una excelente noche. Un okay, excelente fin de semana, ¿ok? okay. Se me cuidan y se portan bien todos. Ma a Milka, el portero. Toda la bien. vida. <risa> y me digo que yo porque <risa> yo no quiero <risa> no mentira a mi carpay good night bye take care guys have a good bye. rest bye.
Marcos, Marcos. Hello, teacher. Good night. Good night. No se me vaya. <laughs> no, teacher, I am here. Deme un segundo, Marcos. Ok, no problem. Ok, let's see. Ok, great. Ok, Marcos, how are you today? Good? Uh, very well. Great. We will yeah. go ahead and make this a one on one session in English, ok, because I want you to practice, Marcos. So, first, I want to say congratulations because you are continuing, well, you start to participate again in the classes and that is helping you a lot that you so you can learn. And that is visible. I mean, that is noticeable. I notice that you are learning because you are participating more, okay? So thank you for that. And I know you're doing your best. Let's keep it up like that, okay? Keep it up like that. Let's continue participating. Let's continue learning the way that you're doing, Marcos, okay? And you know that I if you try. have any question, you count on me, okay? I try to participate in the class. Yes, I know. Okay, that's the first thing that I wanted to say, Marcos. Secondly, I want to ask you if there is a topic that is difficult for you or if there, there was anything that you want to have more practice or you want to have more explanation or something that you want to reinforce with me right now, I can help you. For me, it's called reading. Uh, then uh, practice the, the, the conversation. De vez en cuando. Reading, reading, me dijo. Yes, reading, uh, so so. Okay. Uh, practice, practice the conversation with parent, parent or, or oh, a speaking, or like a speaking, uh -huh. mm, speaking, a speaking and parent. reading. Uh huh. Is is for me uh, uh, um, a little difficult. Okay. Yes. Um, yo creo que porque me pongo me pongo nervioso. Yeah, oh, you believe it is because you 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 are nervous. Yes. Don't be nervous, yeah. Marcos. Yeah. You're doing yeah. great. Try to keep it in English. Try to keep it in English. Okay. Este es un este es un reto. Este es un reto lo que estamos haciendo. Yo sé que es difficult for you, but exíjaselo. Exíjaselo ahorita. Trate de decirlo en inglés. Let's try it. Eh. Lo, lo que dije anteriormente o que, no what you will say right now just continue in English try ah, your best okay. mm -hmm. eh, so it's difficult because you you feel nervous whenever you're speaking with someone ah, else for me it's difficult to speak I speak talk no no I speak I speak I speak I speak Speak. Talk, mm -hmm. speak. Talk be nervous. You no. it's it's difficult for you to speak with others in uh, English. Mm -hmm. With other with others con los demás. With others in English. Uh, uh, <laughs> you're good, uh, yeah. Marcos. You're good. Continue. The way that you will um, remove the nervousness or the way that you will feel more comfortable speaking with another person in English, Marcos, will be 
practice. Mm -hmm. Just practice and practice. That will be the only way that you will feel better and not to feel in, not to feel nervous. So you need to practice more the speaking. Sorry, sí, but you. Uh -huh. En mi alrededor. En mi alrededor, ¿cómo se dice? En mi alrededor. In my surrounding? In my surrounding? In my surrounding, I try to uh, listen to music, mm -hmm. uh, uh, watch TV. In watching TV, watching in, TV your cell in your cell phone. Uh -huh. uh, uh, in, in my car, in my car, uh, listen to music only English. Mm -hmm. I, 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 I put the video uh, of reading. Mm -hmm. uh, uh, I, I, I. No, I, 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 o sea, ¿cómo se dice que le doy más volumen? Más volumen para escuchar más. Oh, you volume up, you volume up. Volume up. Volume up my, my, my stereo. Mm. Of my car. Great. Uh, the traffic is benefic, benefic, benefic with me because uh, uh, I, I have time for listen to for uh, listening to for, for listening, listening to music to music mm -hmm. in, in English mm -hmm. and I memorize the the the, the, the words the words uh -huh. I memorize the words in in in, in sounds. Good. So you're practicing listening, listening. Yes. Yeah. Yes. In, in, in my in my job, I in, in my computer, uh, I put the 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 video too. Uh, for um for reading the 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 the, the care. Lyrics, las letras de las canciones. Uh -huh, yes, lyrics. The lyrics, uh -huh. Yes, and also I I I browse the Google traductor and I put it the the, the translator, uh -huh, the translator. Uh, translator and the pass um a español. Oh, you uh, made the translation to Spanish. Yes. I made the translation yes. to the Spanish. I make it? I make the translation. I make, uh, I make the translation to, to Spanish. Spanish. Mm -hmm. Yes. Um, my, my, my man. My mind. Uh -huh. My mom. My tries. Man, I try. Um, uh, I paint on the English. Ah, okay, very good. Marcos, yes. you're doing great. Um, teacher, um, bueno, okay. You're so, better. So you're better than before. Está mejorando mucho. Le, la eh, verdad es que me gustó cómo lleva la secuencia de las palabras. No suena muy shopping, como muy cortado. Y, 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 y ha mejorado mucho, de verdad, me gustó mucho estar practicando con usted inglés. Siga practicando y cuando no sepa qué decir, búsquelo en ese momento. Yeah. Dígale, ok, le, one moment, dígale, si usted está practicando, si usted está en un break room y está hablando, dígale, one moment, aunque sea Google, lo utilice, que es lo que menos que le, me, gusta, le, me gusta decir que utilicen, pero un diccionario... O oh, vaya, aunque sea Google, uh, lo pone ahí y se lo dice, pero ahí está practicando y no está dejando que el español le gane, ¿sí? Sí, este, para mí, en lo personal, no uso traductor. Mm, good prefiero, job. Mejor prefiero, este, tal vez anotarlo y después buscarlo, pero eh, lo que, mientras estamos en la clase, yo creo que la mayoría usan el, el traductor, entonces, este, 
Siento no que... lo traduzca todo, no lo al, haga como no, no haga tanta traducción al español porque a veces confunde. Ajá, sino que sí. busque un diccionario inglés inglés. Ajá. Entonces, este, o sea, como los demás están usando el traductor en el momento de la clase, entonces yo también estoy haciendo eso porque porque o sea, por, ya, o sea, ya por el momento hacer... creo que está bien, Marcos. Yo creo que está bien por el momento. Hágalo, si eso le ayuda. Hágalo con tal de, de mantenernos en inglés. Pero hágalo. Pero si usted sí. puede mejorar la manera como buscarlo, va a ser mucho que mejor. Así que pues, muy bien, de verdad. Felicidades, vamos súper bien. Pero no se detenga, no, ni para mirar para adelante. Si tal persona no se ha conectado, ok, it's fine. I will connect. I will join the classes. Okay? Uh, yes, teacher. Uh, I remember you say me the continue the, the, the class in, in English Corporativo. Um, in, 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 no. In the personal, I personally. Personally? Uh -huh. personally. personally I, I, I continue. Uh, hasta, ¿cómo se dice? Hasta, until, until, until finally the, the class. Until finishing the courses. Until finishing the courses. Mm -hmm. Great. Uh, Eso Mr. me gusta Mr. escuchar. Mr. Nelson eh, no. Ya no, no quiso, siguió. ¿verdad? No, eh, Está bien, Marco. Siga. Usted, usted puede hasta el final. No se me vaya a ir, oye, porque todos se me han ido. Así que usted no se va. Muy bien. Así que pues manténgase así con ese speaking. Eh, si usted no, mire, otra cosa que le iba a decir, si usted no puede practicar con alguien, Marcos, enfrente del espejo, póngase. No estoy bromeando. De verdad, hágalo en frente del espejo. Bien. Hágalo. Yes, ya lo hago, Ticho. Así. Fíjense, Ticho, que eh, estoy en mi trabajo y digo las cosas en español, pero después es que me pongo a pensar, y si lo dijera en inglés, ¿cómo sería? Good. Y me voy a, me voy a, a, a Google Traductor. Entonces lo pongo en inglés. Para mí. Google Translator. Uh -huh. El escrito es más fácil para mí en inglés. Y con respecto mm -hmm. a lo que me dijo Reading, Marcos, busque un libro de niños. Los puede encontrar en, en los sí. usados, en el, en, el, en el centro. Busquen su libro de niños y empiece a leer libros cortitos, historias mm -hmm. cortas. Eso le va a ayudar bastante para su reading. Oye. Okay, Eso sí. y seguir practicando como lo está haciendo. Ok, teacher. Este, um, in, in the personality, thank you for helping me in the class. Um, thank you for, for apoyo. Support, supporting me. For, for me, it's a uh, speciality. Special. Um, mm -hmm. Special, yes. Um, motivation mm -hmm. because continue or continue the, the class Así que, eh, gracias, teacher. I will yeah. always support you Marcos I know you're good okay and let's keep it up let's keep it up because you are seeing I mean there is a big difference Marcos from the Marcos I knew that time and the one that I'm that I'm talking to right now so Very good. Keep it up. And if you have any question, always text me, okay? I will be there, okay? okay. So thank okay. you very much for your time. Marcos, do you have any other question or anything else I can help you? No, teacher. It's a clear. Okay. Have a wonderful night and a beautiful weekend as well, okay? Thank you for your time, Ness. Okay. Uy, Marcos, ahora le dice, no soy Nelson, soy Marco, bien enojado, malo. <risa> y no sé por qué a veces a uno se le pegan esas cositas, pero imagínense yo Nelson, nada que ver. Nunca le he dicho a Nelson hasta ahorita. Pero bueno, 
Eh, que no, tenga pero... una excelente noche, Marcos. Y no se ande okay. enojando, Nelson. <risa> no, teacher, para nada. Bueno, okay. pues, un placer. Goodbye. Cuídese, Marcos. Okay. Okay. Goodbye, Take care. Teacher. Bye bye.